என்னோடய யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல கிளாக் டாபிக்ல இப்போ நம்ம மூணு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண போகிறோம் அந்த மூணு கொஸ்டினுமே எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்பார்ட்னா தமிழ்ல தொலைவுன்னு சொல்லுவாங்க தொலை தூரம் இந்த தூரம்லாம் சொல்லுவாங்களே அது அப்பார்ட் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு போனாலும் சரி இப்போ நீங்கள் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு போகிறீங்க இல்லை தமிழ்நாடு டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் போகிறீங்க எந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் போனாலும் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவை மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா அடிக்கடி கொஷின் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ முன்னாடி நம்ம எத்தனை லெசன் பார்த்துருக்கோம் நாலு லெசன் பார்த்துருக்கோம் இந்த நாலு லெசனில் நானே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் லெசன் நம்பர் டூ லெசன் நம்பர் த்ரீ லெசன் நம்பர் ஃபோர் இந்த மூணு லெசனுமே ஒரே மாடலில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நோட் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசஸ் ஆர் கெயின்ட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரே ஒரு கான்செப்டை வச்சு மட்டும்தான் இந்த மூணு லெசனில் இருக்கிற எல்லா கொஷனுமே நான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சேன் இப்போ இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல இந்த மெத்தடில் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸி தான் கஷ்டம் கிடையாது ஆனால் தப்பு பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவை மட்டும் ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஃபார்முலான்னோடனே ஐயோ புதுசாக ஒரு ஃபார்முலா படிக்கணுமா அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஆல்ரெடி லெசன் நம்பர் ஒன்னில் என்ன ஃபார்முலாவை நீங்கள் படித்தீங்களோ அதே ஃபார்முலா வச்சே நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எந்த ஒரு புது ஃபார்முலாவும் நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் ஓகேவா லெசன் நம்பர் ஒன்ல நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் அதே ஃபார்முலா வச்சு நான் இந்த லெசன் நம்பர் ஃபைவ்ல இருக்க கொஸ்டினை சால்வ் பண்றதுக்கு சொல்லி தரேன் ஓகேவா ரெண்டாவது ஏன் இந்த மெத்தட்ல சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் தப்பு பண்ணிடுவாங்க நிறைய தப்பு நடக்கிறதுக்கு இந்த அப்பாட்டில் சான்ஸ் இருக்கு அதனால தான் இந்த இந்த மாதிரி மூணு மெத்தட்ல நான் சொல்லி தராம இந்த ஃபார்முலா மெத்தட்ல நான் சொல்லி தரேன் ஓகேவா ஸோ ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும்ல லெசன் நம்பர் என்ன ஃபார்முலா படிச்சோம் டீட்டா இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி எச் மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ இன்டூ எம் இதுதான் நம்ம படித்த ஃபார்ம்லா லெசன் நம்பர் ஒன்லேயே படிச்சுட்டோம் ஹெச்னா அவர்ஸு எம்னா மினிட்ஸு டீட்டானா ஆங்கிள் ஓகேவா இந்த ஆங்கிள் என்னென்னா பெரிய முள்ளுக்கும் சின்ன முள்ளுக்கும் இருக்கிற ஆங்கிள் ஓகேவா அதான் டீட்டான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா டீட்டாவோட வேல்யூவை போட்டுருவோம் ஹெச்சோட வேல்யூவை போட்டுருவோம் எம்மோட வேல்யூ தெரியாதுன்னு சொல்லி எம்மோட வேல்யூவை கண்டுபிடிப்போம் அவ்வளோதான் ஓகேவா சரி இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த அப்பாட்னா என்ன எந்த மாதிரி கொஷின் இந்த லெசனில் கேட்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு சும்மா ஒரு சாம்பிள் ஒரு கொஷின் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இந்த கொஷினை இங்கிலீஷ்லேயும் படித்து பாருங்கள் தமிழ் மீடியம் இருந்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியத்துலேயும் படித்து பாருங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணு மணிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ள அந்த கிளாக்கோட முள் நாலு நிமிஷம் அப்பாட்டில் எப்போ இருக்கும்னு கேட்குறாங்க அப்பாட்னா தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு அர்த்தம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ள எந்த இடத்துல சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் ஃபோர் மினிட் அப்பாட்டில் இருக்கும் முதல் அப்பாட்னா தூரம் ஓகேவா சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கான தூரம் தான் அப்பாட் ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி வேணா ஒரு கோடு போடுறேன் மூணு மணிலேருந்து நாலு மணி கண்டிப்பாக சின்ன முள் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் ஆனால் பெரிய முள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க முன்னாடி இருக்கணுமா பின்னாடி இருக்கணுமான்னு சொல்லலை நாலு நிமிஷம் சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் வித்தியாசம் தூரம் இருக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன்று சின்ன முள் முன்னாடியும் இருக்கலாம் ஏன்னா இதோட கேப் எத்தனை நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் இருக்கலாம் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைன்னா இன்னொரு சின்ன முள் இந்த சைடும் பெரிய முள்ளோட இங்கே இருக்கலாம் இது ஒரு நாலு நிமிஷம் சொன்னது புரியுதுங்களா ரெண்டு டைம் ஏன்னா அவங்க சொன்னது சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் நாலு நிமிஷம் அப்பாட் நாலு நிமிஷம் தொலைவு நாலு நிமிஷம் தூரம் தான் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் சின்ன முள்ளு முன்னாடி இருக்கணுமா இல்லை சின்ன முள்ளு பின்னாடி இருக்கணுமான்னு அவங்க சொல்லலை அதனால நம்ம ரெண்டு ஆன்சருமே கண்டுபிடிக்கணும் இது பெரிய முள்ளு கண்டிப்பாக மூணுக்கும் நாலுக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் ஆனால் பெரிய முள்ளு ஒன்று சின்ன முள்ளோட முன்னாடி இருக்கலாம் ஒரு வாய்ப்பு இல்லைன்னா சின்ன முள்ளோட பின்னாடி இருக்கலாம் ரெண்டு வாய்ப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சு ரெண்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் அவங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி எப்போதுமே சின்ன முள்ளு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸுன்னு எடுத்துப்பாங்க சின்ன முள்ளு அப்புறமா இருந்துச்சுன்னா மைனஸ்ன்னு எடுத்துப்பாங்க இது தெரிஞ்சு வச்
அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒன் மினிட்டுக்கு எவ்வளோ போகும்னு கேல்குலேட் பண்ணோன்னா முந்நூற்றி அறுபது டிவைடட் பை அறுபது ஆறு டிகிரி ஒரு நிமிஷத்துக்கு பெரிய முள் ஆறு டிகிரி போகும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆறு டிகிரி ரெண்டு நிமிஷம் பன்னெண்டு டிகிரி மூணு நிமிஷம் பதினெட்டு டிகிரி நாலு நிமிஷம் இருபத்தி நாலு டிகிரி அஞ்சாவது நிமிஷம் முப்பது டிகிரி முப்பது டிகிரின்றது தான் அஞ்சாவது நிமிஷம் ஸோ ஒரு ஒரு நிமிஷமும் அந்த பெரிய முள் ஆறு ஆறு டிகிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ மொத்தமாக முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி ஓகேவா இதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டுமே போதும் மொத்த கொஷினையுமே சால்வ் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இது ஃபார்ம்லா ஆல்ரெடி படித்தது தான் இதுவும் ஆல்ரெடி படித்தது தான் பட் ஒருவேளை மறந்துருப்பீங்க உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன் மூணாவது எதனால் இந்த ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கோன்றத மறந்துடாதீங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்தது சின்னதாக ஒரு நோட் மாதிரி எப்படி ஸ்டெப் சால்வ் பண்ணணும்னா சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஆங்கிள்னால் ஒன்றும் கிடையாது சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் அவர் ஆண்டு மினிட் ஆண்டுன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் என்ன ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிங்க ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஃபார்ம்லாவில் போடுங்க இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மூணாவது ஸ்டெப்பு ஆன்சராக கண்டுபிடிங்க எப்போதுமே ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதான் ஏன் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும்ன்றதை நான் சொல்லிட்டேன் அவ்வளோதான் ஸோ மூணு கொஷின் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வேணால் கொஞ்சம் புரியாமல் இருக்கும் ஆனால் ரெண்டாவது கொஷின் மூணாவது கொஷின் போகும்போது கண்டிப்பாக எல்லா சம்மும் நீங்களே போட்டுருவீங்க ஓகேவா மொதோ கொஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷனில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட் வாட் டைம் பிட்வீன் த்ரீ ஓ கிளாக் அண்ட் ஃபோர் ஓ கிளாக் த ஆன்ஸ் ஆஃப் த கிளாக் பி ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்பார்ட் ஸோ தமிழ் மீடியம் வந்து தமிழ்லையும் படித்து பாருங்கள் மூணு மணியிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ளே எந்த நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் நாலு நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்கும்னு கேட்குறாங்க இப்போ தான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா சின்ன முள் கண்டிப்பாக இந்த மூணுலேருந்து நாலுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் அது நமக்கு தெரியும் ஆனால் பெரிய முள் ஒன்று முன்னாடி இருக்கலாம் இல்லைன்னா பின்னாடி இருக்கலாம் ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன் பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு நெகட்டிவ் ஆங்கிள்னு எடுத்துக்கணும்னு சொன்னேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இப்போ தான் எழுதுனால இந்த இடத்துல ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்ல என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிளை கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னேன் ஆங்கிள்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு இப்போ தான் படித்தோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு பெரிய முள் எவ்வளோ டிகிரி நவுருதுன்னு சொன்னேன் ஆறு டிகிரி நவுருது இப்போ எத்தனை நிமிஷம் கேப் இருக்கணும் நாலு நிமிஷம் கேப் இருக்கணும் அப்போ பெரிய முள்ளு நாலு நிமிஷம் நவுந்துருக்கும் அப்ப நாலு நிமிஷம் நவுந்துருக்கும்னா இன்டு போர்ன்றது இருபத்தி நாலு டிகிரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் இருபத்தி நாலு டிகிரி இருக்குன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுதான் இது புரிஞ்சுதுங்களா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணேன்னு மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன பண்ணோம்னா ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பெரிய முள் ஆறு டிகிரி நவரும் நமக்கு தெரியும் இப்போது கொஷின் படி நாலு நிமிஷம் கேப் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நாலு நிமிஷம் கேப்னால் நாலு நிமிஷம் நவுந்து இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நாலு நிமிஷம் நவுந்து இருக்குன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஆறு டிகிரினா நாலு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தி டிகிரி ஸோ ஃபைனலாக இந்த இருபத்தி நாலு டிகிரி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் ஆங்கிள் இருபத்தி நாலு டிகிரி இது மைனஸ் இருபத்தி நாலு டிகிரி அவ்வளோதான் ஸோ ரெண்டாவது என்ன பண்ணும் ஃபார்ம்லில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கணும் நல்லா பாருங்கள் ரெண்டு ஃபார்மில் படித்தது ஒரு ஃபார்ம்லா தான் ஆனால் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறது ரெண்டு விதம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா டீட்டா என்ன ஃபார்மில் படித்தோம் தேர்ட்டி ஹெச் மைனஸ் லெவன் பை டூ இன்டூ எம்என்னு படித்தோமா இப்போது டீட்டாக்கு பதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு போடுங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டீட்டாக்கு பதில் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹெச் ஹெச் என்ன போட சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே மூணு மணியிலேருந்து நாலு மணிக்குள்ளேனா கண்டிப்பாக அது மூணு மணிக்கு அப்புறமா ஏதோ ஒரு இடத்துல தான் சேரப்போகுது ஸோ இங்கே த்ரீனு போட்டால் போதும் மைனஸ் லெவன் பை டூ இன்ட்டு எம் எம் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது அடுத்த சைடில் டீட்டாக்கு பதில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் போடுங்க இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி இன்டு அதே மூணு மைனஸ் லெவன் பை டூ இன்டு எம் அவ்வளோதான் சால்வ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ இது டுவெண்ட்டி ஃபோரு ஸோ நைன்ட்டி இது மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ இன்டு எம் இது அப்படியே இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் லெவன் பை டூ எம் இது தொண்ணூறு மைனஸ் இருபத்தி நாலுன்றது அறுபத்தி ஆறு ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை
சிம்பிளா ஒரு இது கண்டுபிடிச்சாச்சு திருப்பி அதே மாதிரி இதை சால்வ் பண்ணுங்க சால்வ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வரும் அந்த ஆன்சர் ரெண்டாவது ஆன்சர் ஓகேவா நான் சால்வ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோரு இது பண்ணிங்கன்னா தொண்ணூறு மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ எம் இது எங்கிட்ட கொண்டு வந்துடுங்க லெவன் பை டூ எம் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ இதை பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபோர் ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு into 8 by 11 past 3 so 3 mani 20 8 by 11 ad nimishathila chinna mullu periya mullu 4 nimisha vidhyasathila irukum avladha so rendu answer kadachiruchu unga exam la kandippa rendu answer me unga option la irukad edhaadu onnu da irukum adha mattum tick potu vandha podu romba romba simple first enna kandupidikano angle ரெண்டாவது என்ன தெரியணும் இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் எதுக்கு ரெண்டாக போட்டிருக்கோம்னா சின்ன முள்ளு முன்னாடி இருக்கிறதுக்கு ப்ளஸ் சின்ன முள்ளு பின்னாடி இருக்கிறதுக்கு மைனஸ் அவ்வளோதான் சப்ஸ்ட்யூட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிரும் இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஆன்சர் ரெண்டாவது கொஷின் ஸோ அட் வாட் டைம் பிட்வீன் ஃபைவ் ஓ கிளாக் அண்ட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் த ஆன்ஸ் ஆஃப் த கிளாக் பி த்ரீ மினிட்ஸ் அப்பார்ட் ஸோ தமிழ்லையும் படித்து பாருங்கள் அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்குள்ளே எந்த இடத்துல சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் மூணு நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணி ஸோ இது ஏதோ ஒரு இடத்துல இப்படி இருக்கும் சின்ன முள்ள அஞ்சுலேருந்து ஆறில் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும் பெரிய முள்ளுக்கு ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று பெரிய முள்ளு இந்த சைடு இருக்கலாம் இல்லைன்னா பெரிய முள்ளு இந்த சைடு இருக்கலாம் ஏன்னா இதுவும் மூணு நிமிஷம் தான் இதுவும் மூணு நிமிஷம் ஸோ ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது எப்போதுமே சொன்னேன் பெரிய முள்ளு முன்னாடி இருந்துச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ்னு எடுத்துக்கோங்க இது நெகட்டிவ்னு எடுத்துக்கோங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்று என்னது ஆங்கிள் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுவும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ஒரு நிமிஷம் ஓகேவா ஒரு நிமிஷத்துக்கு பெரிய முள்ளு எத்தனை டிகிரினா வரும் ஆறு டிகிரி இப்போது எத்தனை நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்குது பெரிய முள்ளு மூணு நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்குது அப்போது இன்ட்டு மூணு பதினெட்டு டிகிரி ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த மூணு நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இந்த பெரிய முள்ளுக்கும் சின்ன முள்ளுக்கும் பதினெட்டு டிகிரி இருக்குன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அதுதான் ஆங்கிளில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆங்கிளில் கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு வச்சு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு வச்சு ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டீன் வச்சு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ எயிட்டீன் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹெச் ஹெச்சுக்கு பதில் என்ன போடணும் அஞ்சு மணி ஏன்னா அஞ்சு மணிக்குள்ளே தான் அஞ்சு மணிக்கு அப்புறமா தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல சேர போகுது ஸோ ஆறுன்னு போட வேணா அஞ்சு மணின்னு போட்டால் போதும் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ இன்ட்டு எம் ஸோ ரெண்டாவது ஃபார்முலாவில் என்ன போடணும் டீட்டாக்கு பதிலாக மைனஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் லெவன் பை டூ இன்ட்டு எம் அவ்வளோதான் இப்போ பண்ணுங்கள் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ இன்ட்டு எம் ஸோ இதை எங்கிட்ட கொண்டு வந்துருங்க லெவன் பை டூ எம் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட்டீன் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி டூ ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டூ ஸோ எம்ன்றது ஒன் தேர்ட்டி டூ இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை லெவன் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு இருபத் நாலு நிமிஷம் பாஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அஞ்சு மணி இருபத்தி நாலு நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் மூணு நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்கும் த்ரீ மினிட்ஸ் அப்பார்ட்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா லெவன் பை டூ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ எம் இங்கே வந்துடும் சரியா ஃபைவ் இன்ட்டு தேர்ட்டின்றது ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த எயிட்டீன் இந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் எயிட்டீனு So, m is equal to 168 into 2 divided by 11 கிடைக்கும் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க 8 எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீனு ரிமைண்டர் ஒன்று டுவெல் ஒன் தேர்ட்டீனு ரிமைண்டர் ஒன்று த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை லெவன் ஸோ தேர்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி த்ரீ வரும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லலாம் முப்பது ஆறு பை பதினொன்று பாஸ்ட் இது டிவைட் பண்ண நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் முன்னாடி லெசன்லேயே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதை தான் இங்கே பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அப்படி போட்டு சொல்லி கொடுத்தேன்ல இந்த முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு இந்த வாடர் பை இதுதான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ மைண்ட்லேயே கேல்குலேட் பண்ணி போட்டுட்டேன் நீங்கள் அப்படி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதே ஆன்சர் தான் வரும் ஸோ ஃபைனலாக அஞ்சு மணி முப்பது ஆறு பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் மூணு நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஈஸியாக ஃபஸ்ட்டு கொஷின் தான் கஷ்டமாக தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாவது கொஷின் பார்க்கும்போது அவ்வளோதான் அந்த ஸ்டெப்பு தான் அந்த ப
ஸோ பெரிய மூல பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் தூரம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூரமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா பத்து நிமிஷம் இல்லை இது கரெக்டாக வரையணும்லாம் அவசியம் கிடையாது உங்கள் எக்ஸாமில் போயிட்டு இப்படி எல்லாம் வட்டம் போட்டுட்டுலாம் வரைஞ்சிட்டுலாம் இருக்காதிங்க உங்கள் உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்கு தான் இது போடுறோம் எக்ஸாமில் இந்த வட்டம் எதுவுமே போட வேண்டாம் டைரெக்டாக இதை மட்டும் சால்வ் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா ஜஸ்ட் புரியணுங்கிறது தான் போடுறோம் ஸோ ஒன்று இதோட கேப் எவ்வளோவா இருக்கலாம்னா பத்து நிமிஷம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த சைடு போட்டுக்கோங்க இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஸோ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஓகேவா ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று பெரிய முள்ள முன்னாடியும் இருக்கலாம் இல்லைனா பெரிய முள்ள பின்னாடியும் இருக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணும் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் அந்த ஆங்கிளில் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு நிமிஷத்துக்கு பெரிய முள்ள எவ்வளோ டிகிரி சுற்றணும் உங்களுக்கு தெரியும்னா ஆறு டிகிரி ஸோ இப்போ பெரிய முள்ள எவ்வளோ நிமிஷம் தள்ளி இருக்குது பத்து நிமிஷம் அப்போது இன்ட்டு பத்துன்னு போட்டிங்கன்னா அறுபது டிகிரி ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்லலாம்னா சின்ன முள்ளுக்கும் பெரிய முள்ளுக்கும் எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது டிகிரி இருக்கு ஓகேவா இது பத்து நிமிஷம் கேப் இது ஆங்கிள் அறுபது டிகிரி ஸோ இதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் ஆங்கிள் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அது அந்த ஃபார்ம்லால சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ பிளஸ் சிக்ஸ்டி வச்சு ஒரு ஆன்சர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி வச்சு ஒரு ஆன்சர் ஸோ பிளஸ் சிக்ஸ்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு தேர்ட்டி இன்டு ஹெச்ன்றது ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ இன்டு எம் ரெண்டாவது மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ்டி இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் லெவன் பை டூ இன்டு எம் ஸோ இப்போ இதை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம் நூற்றி இருபது ஸோ லெவன் பை டூ இன்டு எம் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா இது சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை லெவன் கிடைக்கும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டைம்ஸ் லெவன் ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் டென் பை லெவன் பாஸ்ட் ஃபோர் ஸோ நாலு மணி பத்து பத்து பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் பத்து நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்கும் ஸோ ரெண்டாவதும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ லெவன் பை டூ எம் இது ஒன் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி இன்ட்டு டூ டிவைடட் பை லெவன் ஸோ இது போட்டிங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை லெவன் ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை லெவன் டிவைட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் எம் இஸ் கிடைக்கும் ஸோ தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை லெவன் ஸோ பாஸ்ட் ஃபோர் அவ்வளோதான் ஸோ நாலு மணி முப்பத்தி ரெண்டு எட்டு பை பதினோராவது நிமிஷத்தில் சின்ன முள்ளும் பெரிய முள்ளும் பத்து நிமிஷம் வித்தியாசத்தில் இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த லெசனில் நம்ம மூணு கொஷின் பார்த்துருக்கோம் ஸோ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மூணாவது ஃபஸ்ட்டு கொஷின்னா புரியாமல் இருந்துருக்கலாம் பட் மூணாவது கொஷின் பார்க்கும்போது அவ்வளோதான் ஈஸி அப்படின்றது உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ புக் எடுங்க நீங்களே சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் எடுத்துக்கோங்க ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி பத்து நிமிஷம் வித்தியாசம் அஞ்சு மணிலேருந்து ஆறு மணிக்கு எட்டு நிமிஷம் வித்தியாசம் இப்படிலாம் போட்டு நீங்களே சம்ஸை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது படிச்சுட்ருக்காங்க டிஎன்பிசியாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த ஒரு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமாக இரு இருக்கட்டும் இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமாக கூட இருக்கட்டும் படித்தாங்கன்னா மறந்துடாமல் இந்த வீடியோலாம் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த வ